அப்ப இந்த உடல் ரொம்ப அற்புதம் இதை நம்ம ரொம்ப ரொம்ப பத்திரமா பாத்துக்கணும் ஒரு காலத்துல பொம்பளை பசங்களை வெளியே விட்டாங்களா ஏன் விட மாட்டாங்க இன்னைக்கு நியூஸ்ல படிக்கிறோமா பன்னெண்டு வயசு அஞ்சு வயசுக்கெல்லாம் அபியூஸ் நடக்குதா இப்ப புரியுதா ஏன் பொம்பளை பசங்களை வெளியே விடலன்னு நீ அழகா இருக்கேன்னு சொன்னாலும் மெல்ட் ஆயிடுவோம் நீ புத்திசாலி சொன்னாலும் மெல்ட் ஆயிடுவோம் உனக்கு நான் என்ன வேணாலும் செய்வேன் என் உயிரே குடுப்பேனாலும் பெண்ணோட மனம் மெல்ட் ஆயிடும் அதனாலதான் பெண்கள் அன்னைக்கெல்லாம் வெளியே விடாம வீட்லயே வச்சாங்க இப்ப ஏன் விட்டுருக்காங்க இப்ப ஏன் விட்டுருக்காங்க நான் நிறைய கேள்விப்பட்டேன் கொஞ்சம் பசங்க எல்லாரும் கிடையாது அங்க ஒரு அறுநூறு பசங்க இருக்காங்க ஆனா நம்ம ஸ்கூல் முன்னாடி எத்தனை பேர் மேடம் ஐயோ பாவம் ஒரு நூறு பேர் என்ன பண்றாங்க இந்த ஊர்ல பீச் இல்ல சினிமா தியேட்டர் போக அவங்களுக்கு காசு இல்ல அவங்களுக்கு என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு எதுவுமே இல்ல அதனால என்ன பண்றாங்க பாவம் நம்ம வாசல்ல வந்து டவம் கிடக்குறாங்க புரிஞ்சுதா ஒரு விஷயம் ரொம்ப கவனமா இருங்க இந்த வயசுல நம்ம எடுக்கிற எந்த ஒரு முடிவும் உடல் சார்ந்து மனம் சார்ந்துதான் எடுப்போம் அறிவு சார்ந்து நமக்கு எடுக்க தெரியாது எல்லாரும் டீனேஜா காதல் பத்தி பேசலாமா நீங்களா காலேஜ் போனோன்னு நான் உங்களை மீட் பண்ண முடியாது அதனால இப்ப கொஞ்சம் காதல வாங்கிக்கலாம் இப்ப சினிமா நீங்க பாக்குறீங்கல்ல ஒரு நைன் டாரா பாக்குறீங்க ஃபிட்டா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஸ்லிம்மா ஷால் போடாம அழகா தெரியணும் எவ்வளவு பணம் வாங்கிருக்காங்க குறைஞ்சது ஒரு கோடி அவங்க சினிமால வந்து நடிக்கும் போது அவங்கள சுத்தி அவங்கள பாதுகாக்க நாலு பேர் இருப்பாங்க அதே ட்ரெஸ் போட்டு நம்ம கடவீதில போனா நம்ம கூட நாலு பேர் வருவாங்களா பாதுகாப்பா வேற நாலு பேர் வருவாங்க யாரு பசங்க வருவாங்க நமக்கு தெரியுமா அதுல யார சூஸ் பண்ணணும் யார சூஸ் பண்ண வேணாம் நமக்கு அறிவுக்கு தெரியுமா தெரியாது அப்ப லவ் பண்ணவே வேணாமா மேடம் என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் நம்மளுடைய உடல்ல உடல் வளர்ச்சிக்கு உபயோகமாக இருந்த சில ஹார்மோன்ஸ் பதினாலு வயசுக்கு அப்புறம் இனப்பெருக்கத்துக்கு தேவையான சில மாற்றங்களை இந்த உடம்புல பண்ணும் சோ இதெல்லாம் என்னன்னா இயற்கையில பதினாலு வயசுக்கு மேல மனித இனத்திற்கான இனப்பெருக்கத்திற்கான மாற்றம் சினிமால வந்து இவ்வளவு டீடைலா எல்லாம் காட்ட மாட்டாங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பொண்ணு காலேஜ் போவா இல்லன்னா ஸ்கூல் போவா ரெண்டு ஜட யூனிஃபார்ம்ல போவா அப்புறம் அவங்களுக்கு லவ் வந்துரும் அப்புறம் வந்து கல்யாணம் பண்ணுவாங்க அதோட முடிஞ்சிடும் அதே ஹீரோ ஹீரோயின் வேற வேற ஹீரோ ஹீரோயினோட வேற படத்துல நடிச்சிட்டு இருப்பாங்க அவங்க அந்த வயசுல பணம் வாங்கிட்டு நடிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு பணம் வந்துரும் அதே ஸ்டோரிய நம்ம லைஃப்ல அப்ளை பண்ணா வருமா என்ன போயிடும் வயசு மறுபடியும் நீங்க டுவெல்த் எழுத முடியுமா மறுபடியும் டென்த் எழுத முடியுமா அட்டம்ப்ட் தானே செகண்ட் அட்டம்ப்ட் தானே விச் ஒன் இஸ் பெஸ்ட் செகண்ட் ஹேண்டா ஃபர்ஸ்டா சோ அப்போ நான் இந்த மாதிரி பாக்குறாங்களே பாக்க கூடாதா இப்படி இருக்க கூடாதா அப்படி இருக்க கூடாதா எப்படி வேணா இருங்க உங்க மனம் எதை விரும்புதோ அத ஒரு தடவை கேளுங்க எதுக்கு ஏன் என்ன தேவை இதனால உனக்கு என்ன லாபம் இந்த ஒரு கேள்விய உங்க மனம் கிட்ட திருப்பி கேளுங்க கேட்க முடியுமா அப்ப அது ஏதாவது பதில் வச்சிருக்குமா உன் அப்பாவை விட அவன் நல்லா பாத்துப்பான் சொல்லுமா முடியுமா யாராலையாவது நம்ம அப்பா அம்மாவை விட யாராவது நமக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியுமா எல்லா பசங்களும் கெட்டவங்க எல்லாம் நான் சொல்ல வரல நமக்கு இருக்கிற அதே ஹார்மோன் ப்ராப்ளம் தான் அவங்களுக்கும் பிசிக்கலா நடக்குது அது நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு தடவை கண்ணில் நம்ம பார்த்தோம்னா அவங்க உடம்புல நிறைய சேஞ்சஸ் நடக்குது அதை கொஞ்சம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் பாக்குறதுனால என்ன ஆயிட போகுது அது அப்படி கிடையாது அதுக்கு நான் தலை குனிஞ்சே போய் தலை குனிஞ்சே வரணுமா அவ்வளவு ஓவர் ஆக்டிங்கும் வேணாம் எதுக்காக நம்ம வெளியே வரோம் எதுக்காக நம்மளை சுத்தி மனிதர்களை நம்ம மீட் பண்றோம் நம்ம லைஃப்ல மீட் பண்ற ஒரு ஒரு பர்சனும் ஏதோ ஒரு பாடத்தை நமக்கு கத்து கொடுத்துட்டே இருக்காங்க சோ அப்சர்வ் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் அப்போ நம்மள சில பசங்க நின்று வேடிக்கை பாக்குறாங்கன்னா வெறும் சததானா நம்ம நம்ம நடந்து போனா மரியாதை வரணும் அந்த மாதிரி ஒரு மனிதரா இருக்கலாமா நம்ம கடந்து போனா மரியாதை வரணும் மயக்க கூடாது சோ நம்ம போக்கஸ்டா இருந்தா அவங்களும் போக்கஸ்டா இருப்பாங்க இப்போ நம்மள யாராவது ஒருத்தவங்க ரொம்ப நேசிக்கிறாங்க மேபி நம்ம காலேஜ் போனோன்னு ஒரு பதினாறு வயசு பதினேழு வயசு பையன் நம்மள அப்ரோச் பண்ணும் போது இந்த உடலை பாதுகாக்க கூடிய அளவுக்கு அவனை அவன் வளர்த்திருக்கானா தகுதி விட்டுருங்க பணக்காரனா இருந்தா அப்போ பாத்துக்க முடியுமே ஆனா அவனை அவன் வளர்த்துக்கிட்டானா அவன் லைஃப்ல அவன் போக்கஸ்டா இருக்கானா நம்ம படிக்கிற அந்த அஞ்சு சப்ஜெக்ட்ல இதெல்லாம் கிடையாது நம்ம படிக்கிற அந்த அஞ்சு சப்ஜெக்ட் எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணாதான் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய விஷயங்களை கேட்கறது கொஞ்சம் ப்ராடா திங்க் பண்றது தான் நம்ம லைஃபுக்கு நம்ம வளர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சோ ஒரு மூணு விஷயம் நீங்க போக்கஸ்டா இருந்தீங்கன்னா நிச்சயமா ஒரு செவன் டேஸ்ல உங்க லைஃப் ரொம்ப மாறுறதை நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் மூச்சு கவனிக்கிறது மூச்சு உள்ள போகும்போது வயிறு பெருசாகும் மூச்சு வெளியே வரும்போது வயிறு உள்ள வரும் இத
ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் புது விஷயங்களை கத்துக்கிறதுக்கு நம்ம ட்ரெயின் பண்ணணும் நம்ம மைண்ட அப்பதான் நம்ம இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு நம்ம ஆர்வமா வளர ஆரம்பிப்போம் இன்னொன்னு நம்மளுடைய தேவை இந்த சமுதாயத்துக்கு அதிகமாகிட்டே இருக்கும் அப்துல் கலாம் எல்லாருக்கும் தேவைப்பட்டாரா ஏன் அவருடைய நாலேஜ் ரொம்ப இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருந்தாரு ஒரே ஒரு டிகிரி வாங்கிட்டா போறோம் எனக்கு ஒரே ஒரு வேலை கிடைச்சிட்டா போறோம் அப்படி செட்டில் ஆவாதீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லயும் இப்ப சொசைட்டிக்கு ரொம்ப முக்கியமா ஒரு கேர்ள் அப்துல் கலாம் தேவைப்படுறாங்க உங்களை யாராவது இருக்காங்களா இருப்பாங்களா மூச்சு கவனிக்கிறது இந்த பிராக்டிஸ் இதனால என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய அப்சர்வேஷன் பவர் அதிகமாகும் மெமரி பவர் அதிகமாகும் எக்ஸாம் பார்த்து பயம் வராது போல்டா பிரேவா மாற ஆரம்பிச்சுட்டே இருப்போம் இன்னும் கடைசி ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இன்னைக்கு ஒரே ஒரு நாள் தான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த மூணே மூணு ரூல் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் செவன் டேஸ்ல நீங்க நிறைய டெவலப் ஆயிருப்பீங்க உங்களை நிறைய சேஞ்சஸ் தெரியும் அவ்வளவு சீக்கிரம் யாரு